mmoja wapo ya ndege anayependwa kutokana na utamu wa nyama yake huku yule wa kienyeji akipendwa zaidi ni kutokana na hili ambapo sasa kuku wa kienyeji improved amezidi kuwa na soko hii ni sababu kuku huyu hukua na kukomaa kuliwa kwa haraka ana nyama nyingi vile vile kuku huyu huwa mkubwa kuliko yule wa kienyeji basi moja kwa moja kilishambani tukafunga safari hadi katika kaunti ya Bungoma kuangalia ama kuangazia kilimo cha kuku wa kienyeji improved Shukrani sana bwana Leni kutukaribisha hapa na kuambia vifaranga ni wengi wanapendeza na wanakula kweli kweli. Mm. Embu nitambulishe majina yako kamili na hili shamba lenu linaitwa vipi? Asante yeah, sana. Mm. Jina langu ni Kelson Momo. I'm the managing director Global Smart Poultry Farms. Hapa tunafanya ukuzaji wa kuku. Hii inaitwa Kibabi Brooding Farm. Na tunaleza tunalea kuku na kuzipuza hapa mm -hmm. katika hii shamba yetu la Kibabi. Hapa ndio tunale tunafanyia ile shughuli ya brood of chicks zikuja siku ya kwanza tunaziandaa tunaziandaa na kuzilea. Mm -hmm. umesema vizuri kwamba zikija siku ya kwanza mm -hmm. na ziko na afya kabisa. Hichi chumba ambacho tumesimama hapa kabla ya vifaranga kuingia nili kinafanyika? Uh, what, what happens before you receive the chicks in, before you receive the chicks in our farm we normally do prior preparations. Eh? First thing, these, these sticks are not able to regulate their own uh, body temperature. So you have to be prepared with uh, either electricity or the brooder decos, which we use for providing them with the kit, because they are not able to regulate the temperature from their body because they don't have uh, the feathers. Awana zile mabawa, manyoya hiyo za, za kwa saidia. Mm -hmm. So, tunatengeneza hii room. Jambo wakwanza na tunafanya, we disinfect the room, eh? and tunatumia Wood shavings, sea sawdust. Wood shavings ni ile about to receive hiyo sawdust corner. Tukatoa ile ile dogo, mm -hmm. tutatumia hizo kubwa. Sababu ni kwamba ukiweka hiyo yenye ukiweka sawdust, mm -hmm. utapata vifaranga zinapata magonjwa kama respiratory diseases kutokana na ile vumbi iliyo hiyo sawdust. So we prefer you sieve it na unaiweka katika hiyo chumba ya kuku chini, alafu baada ya hiyo unafunika hiyo sawdust na gazeti na una disinfect the whole room. Kwa nini unafunika na magazeti na usiete tu hiyo alafu itoshe? Vifaranga zikuja siku ya kwanza jua ya kwamba zinakuwa bado hazijazoea kula chakula. Hazitofautishi chakula na sawdust. 
So ukifunika na gazeti hazita kuona kitu yenye inaweza enda kudo kudona. Ndio maana tunatumia hizi trays katika siku za hawali tunapoanza kulisha hizi kuku tunaziekea mm-hmm. chakula hapa. Mm-hmm. So tunaweka hizo trays all over the brooder mm-hmm. as you can see. So mm-hmm. they hit from heat from these trays for the first one to three days. Eh? Then after zimezoea hasa kukulia zimejua chakula zinaweza tofautisha chakula na sodas they introduce now the feeders now they start feeding from the feeders ah ndio karibu nikuulize kwa nini zinakanyaga ndio chakula zikila badala ya kuweka kwenye zile feeders zenyewe sahi ni, ni kuzizoesha kukula zizoee chakula kwa mm-hmm. zizoea harufu ya chakula zizoee chakula venye inaingia venye ina test venye ina harufu pia so as zina zina introduce na sodas so mm-hmm. zinakula chakula badala ya sodas mm-hmm. by the time we introduce hizo feeders una basi ya zoea chakula na zikuli hiyo soda street inaweza kutia madhara na ikupea hasara. Mhm. Kumaanisha kwamba hizi faranga ziko na umri gani? Hizi leo ni leo ni siku ya 4. Hizi day 4. Ah. Leo ni day 4. Kwa hiyo faranga iko na siku 4 peke yake hii. Eh leo ni siku ya 4. Aha. Uh-huh. Tunafanya improved kienyeji breed mm-hmm. in our in small, smart global smart poultry farm eh. Mm-hmm. Sababu it grows very fast. It fetches the, the it fetches the market weight within a period of 3 months. That's 12 weeks. Between 1.8 kg to 2.8 kg. Eh? Mm-hmm. Mm-hmm. And uh, it is highly resistant to diseases. Mm-hmm. And it's also very nutritious. Eh? In fact, if you are not keen, you can distribute it from the pure kienyeji. Na na hii sasa. Na na tayari ndio umesema siku 4 na tayari ishaanza kumea mabawa. Mbona haraka? Naona kama ni haraka sana. Is a fast growing bird. Aha. Kenibro is a fast they call it a fast growing broila. Hii ni kienyeji imefanywa in the breeding na broila. So iko na characteristics za broila za kukua haraka mm-hmm. na iko na characteristics 70% mm-hmm. ya kienyeji. Ndio mm-hmm. maana unaona inakuja ndio hivi. Eh. Na hizi hizi kuku ama hivi faranga ni ya mayai peke ni ya mayai ni ya nyama ama hii kuku mm. unaweza you can keep it for two purposes you can keep it for eggs or for meat. For example under good management within a period of 5 uh, five, five to 6 months you should expect to see the first egg uh-huh. from this chicken uh-huh. and if you decide to keep it for meat by a period of 12 weeks to produce around 1.8 kg to 2.2 kg so it's dual purpose uh-huh. na itakupatia up to 260 eggs uh-huh. per year ala yes. sasa mbali na hayo mazuri ambayo umetueleza leni kuna um, zile dawa ambazo hivi vifaranga hupewa wakati zimefika tu hapa pengine chanjo na mambo kama hayo kuna kumekuwa na lot of misconception especially in the market watu wakisema hizi faranga zinadungwa madawa lakini nataka kuambia si madawa sisi tunajaribu tuna kufuata utaratibu wa kutumia ile mfumo wa kutengeneza organic meat tunahakisha tukitoa kulima hiyo nyama imetoka shamba yetu ni pure organic ile kitu tunatumia katika hii shamba yetu ni multivitamins na glucose kwa mfano hii faranga ikifika katika hii shamba yetu siku ya kwanza zimesafiri zime kutoka mbali Alafu zimechoka. Alafu unapata pia zimeshikwa na stress. Katika hiyo hali lazima uzipea and stress. Na lazima uzipee glucose iwapee nguvu ya kupata nguvu alaka ndio ziweze kunywa maji na zianze kukula mm-hmm. wakati zimefika. Mm-hmm. So what we give them ni multivitamins na glucose na sana sana hizo tu mbili. Ile kitu kingine tunaipea zikiwa dogo tumbo yake ijazoea kukula chakula. Tunatumia liquid paraffin. Nitakuonyesha hiyo chupa ya liquid paraffin. Tunaiwekea kwa maji matone kadhaa. So wakati inakula hiyo chakula inasafisha hiyo tract yake ya chakula unapata hizi siko na constipation. So unapata tumezingatia hizo hizo tunapata tumezikula eh, kwa, kwa hiyo njia. Eh. Na ni hizo peke yake mpaka inafika kuchinjwa ama kutaga hamkuna dawa nyingine mnazipa hizi vifaranga? Kuna vaccine. Mm-hmm. Vaccination is very key. We follow it strictly in our farm depending with the according to the age of the bird from they hold from the from the hatchery we do the marex then zinafuatana kuna guboro first guboro tunafanya second guboro tunafanya first new castle second new castle at tunafanya ile ya uh, fall fox at tunafanya fall typhoid mm-hmm. so hizo chanjo huwa zinafuatana katika mm-hmm. kila kuku tumeleta katika hii shamba mm-hmm. nataka kueleza about chanjo ni nini hii chanjo watu wengi wanasema hizi ni madawa zinadungwa kuku lakini chanjo for example new castle new castle ni ugonjwa vaccine ya new castle ukipe ni inakuanga ni is a live is a live uh, virus which you introduce to the immune of the bird upate in case of that disease outbreak inaweza kupigana na hiyo inapata hiyo 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 dege tayari imelindwa na hiyo virus ni introduce kwa hiyo katika immune ya hiyo dege sasa inakuanga tu a live virus which is introduced to the 
immune system of the bird. So it will, it will make it when the, there is an outbreak, it will, it will not be vulnerable to that outbreak. For example, like for the Newcastle. So I kwangi madawa ya sana sana vile watu wanasema ni kuzuia kuzisipe kusikuwe na magonjwa ya eh, kama yeah. ugonjwa nyokaso unaua sana kwa kuna sana, leta sana kwa wakulima 90% yes. ili eneo wakati kama huku na baridi na mvua inanyesha lakini hichi chumba kina joto hata niliposema hapa sasa na hichi joto mimi mnafanya kwamba kuwe na joto nzuri na mm. hivi vifaranga visife basi ile jambo tunafanya mm. kuna kwanga na two options tunatumia ila bruda jiko ama stima. Mhm. Hiyo jiko yenyewe. Eh, hii ndio bruda jiko. Eh eh. Kwa mfano, mhm. Mhm. Kiangalia. Yatoa kelele kweli, itatoka kweli. Itatoka. Ah. Watu wengi wako na kofia yake. Lakini wanaweza iona tu hivyo. Hii ni bruda jiko. Hii bruda jiko inakuanga na vitu tatu. Wakati mm-hmm. mwingine tunapofunza wakulima jizi ya kulinda kuku wakiwa wadogo kama hii umri. Mm. We prefer them watumie hii brooder jiko. Na inatoa tu moto hapa. Inatoa joto. Ukitumia makaa kuna ile teknolojia ya kitambo. Ile wamama walikuwa wanatumia ya kufunika after baada ya kupika jioni oh, wanafunika na jivu hiyo mm-hmm. moto. Hiyo ndio teknolojia tunatumia hapa. Tunawashi hiyo makaa imekuwa red hot. Tunafunika na jivu inawaka hapo tu masaa nane. Oh, pole pole. Mm. Uh-huh. Alafu hii jiko uzuri yake haihitaji ukuja hapa kupima ile temperature, temperature ya brooder yes. ile inahitajika kwa ufai kuja hapa na thermometer upime hata ule mkulima hajasoma anaweza ikitumia unafaa kuja usimame kwa brooder yako uangalie kama ifaranga zinakaribia hapa karibu na hiyo jiko inamaanisha hiyo brooder temperature iko chini so unafaa uongeze unafungua hiyo jiko unaongeza hiyo temperature ndio ukiona faranga zikienda mbali inamaanisha now the brooder temperature is at optimal eh. nikiangalia chumba kwenye kona kona kule kuna Ah uh, easy eh eh kwa nini mbona Easy faranga zikiwa dogo wakati mwingine kama usiku mtu anaweza wakati mwingine alimwona na usingizi Mhm hii jiko ikiisha joto kabisa ukuwe baridi zitaanza kutafuta joto zenyewe zenyewe zaanza kutafuta mali kuna kona na zishikana zinashikana pamoja, pamoja e, kupea na joto zijitafutie <laughs> joto <laughs> sauta bazi zinashikana kwa ukuta na hiyo inaweza kama zilivyofanya sasa hivi naona pale eh, eh. Japo najua so, size ni woga pengine. Unaona kama hapa nyuma yangu. Sasa hii hamna shida. Uh-huh. Sasa so, ikisikiana hapo pamoja unapata kuna ile stabiz zinaanza kukanyagana mwingine na kanyaga nyingine. So unaweza kupata mortality na hiyo loss inaenda kwa, mfu, kwa mfuko ya mkulima. Na hiyo ni jambo yenye unaweza kuzuilia kwa regulate the temperature. Mm, kwa hiyo hii sio urembo, ni kuzuia kwa mafaranga visi pinyane pale. Alafu zingine zipe kwa sababu ya kutafuta joto. Naam naam. Na mtazamaji ni akili shambani ambapo siku ya leo tumefunga safari moja kwa moja hadi katika kaunti ya Bungoma hapa Kibabi, karibu na Kibabi, Kibabi University. Tuko mbali na chuo kikuu cha Kibabi ambapo ni Golden Golden Smart Portfolio. Haya basi tukielezo kuhusiana na ufugaji wa kuku. Vifaranga ambavyo tumesimama ama hapa tuliposimama hivi vifaranga tunaambiwa kwamba ikisha kuwa kubwa hii kuku ina uwezo wa kuchinjwa ikaliwa kama nyama ama pia ukaifanya kuwa kuku ya mayai. Waona, yeye anafanya vitu mbili kwa mara moja. Na pia ulezi wake tunaelezwa kwamba ni afueni kidogo si kama ule wa kuku zingine. Lakini kwa namna gani tuendelee kuzungumza pamoja ndani ya kili shambani? Wacha nitafute Masai. Nisikie Masai yuko wapi na yeye anafanya kitu gani? Naam, akili shambani tunazidi kukuelimisha mengi kuhusiana na kile ambacho unaweza fanya pale shambani kwako. Na imagine shamba si tu ardhi, shamba ni vitu mbalimbali unavyovifanya ili kujipatia riziki pale shambani. Na siku ya leo tunaangazia kilimo cha ufugaji wa kuku wa nyama aina ya Kenbru. Baada ya kutoka kuona vifaranga jinsi wanavyolelewa, hapa tuliposimama sasa ni hawa Kenbru wenyewe ambao wamekuwa na ni wakubwa na ni wazito na wako na rika mbalimbali. Wanasema kwamba tusiandikie wino na tusiandikie tusiandikie mate. Tusiandikie wino hey. na fenzeli iko. Anasa. Unajua <laughs> kiutumia wino ni bei kali. Tusiandikie mate na wino upo. Keti yuko hapa ambaye ni mkulima mwenyewe wa kuku hawa atueleze mengi keti. Yeah. Ebu tueleze sasa mengi kuhusiana nimegusa tu kidogo tu na mimi pia najifunza kuhusiana na hawa kuku aina Kenbru. 
tumeona vifaranga jinsi walivyokuwa wadogo na hapa ni kuku wakubwa hebu tuambie ulishaji wake uko namna gani na ni wakati gani ambapo wanaongeza zaidi chakula kwanza sana karibu kwa Global Smart Poultry e, ni shamba ambayo tunaguza improved kienyeji chicken na croilers improved kienyeji tuko na kenbro indbro na, na, na rainbow roosters but sasa kwa saa hizi hizi ni kenbro mm. kenbro ni kuku ya dual purpose vile tumu, tumeambiwa kwa wakati vifaranga. tumeona vifaranga mm. sasa ni kuku ina inalewa kwa ina inaguzwa ina, ina kwa ajili ya nyama na mayai na saidi sana ni kuku mzuri sana kwa ajili ya nyama kwa sababu inakuwa haraka Mm-hmm. inajukua miezi kama tatu na inakuwa tayari aha mm. na hawa kuku ni yupi hapa nitatofautisha vipi wa miezi mitatu miezi minne miezi mitano e, vile tuko hivi mm. siko tu e, kuku za aina umri mbili mm. kuna za 4 and a half months na 3 and a half months mm-hmm. so ukiona kuku kama huyu jogo huyu mkubwa huyu eh huyu e, mkubwa na huyu mwera eh ni 5 ma- ni 4 and a half months mimi nimeponyoka masaya mimi ni 5 and a half months eh uh-huh. 5 and a half months uh-huh. lakini hao wadogo kiazi ni 3 and a half months mhm uh-huh. sasa jaribu moja basi masai nimekushinda kama huyu sasa ni miezi mitatu na nusu ni miezi tatu huyo eh uh-huh. 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 eh na ni huyu mkuku kama huyu anazaliwa nyama ama bado hajafikia kuwa huyu ametosha aha kwa sababu usani wake ukipima utakuta ako more than 1 kg. Uh-huh. Mm. Kwa hiyo kuku kama huyu tayari anatosha kuliwa nyama. Yeah, ako mm. tayari kabisa. Mm-hmm. Ndio mzuri sana kwa hotel kwa sababu ukienda ukienda hotel hiyo ndio size yenye tunauza. Na mm-hmm. hapo nilipotaka kuuliza ni kuku yupi ambaye yuna soko zaidi? Ni umri gani ambao una soko zaidi kuliko mwingine? 3 to 4 months. Mm-hmm. Okay, inategemea mwenye ananunua anaenda kufanya nini. Kuna watu wa sherehe. Wenye wanapenda sherehe kama kwa harusi, kwa matanga na kwa ugeni ugeni. Unajua uluya watu vile wanapenda. Tunapenda. <laughs> watu wanapenda ugeni. Mm-hmm. Watu wa ugeni wanapenda jogoo kama hizo kubwa kubwa mm-hmm. kwa sababu wanataka hiyo nyama mingi. Mm-hmm. Lakini watu wa hotels mm-hmm. most of the time wanapenda kuku size hii. Mhm. Eh kama huyu ni ni nne sasa huyu. Yeah, huyu ni miezi 3 na nusu anaelekea ine. Aha. Mhm. Hiyo ndio size nzuri inatosha kwa sahani ya hotel. Mm. Mm. Na, na je, wakati ambapo unasema kwamba pia bei ni uh, umri ni tofauti hata mm. ukiangalia pia na ukubwa na uzito wa kuku. Bei yake pia inakuwa tofauti hivyo. Bei ni tofauti kuanzia day 1 to 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 seven or even to one year the the price is different mm-hmm. eh uh, huwa day one eh kifaranga tunauza 100 shillings lakini saa hii kwa wholesale lakini watu wanaonunua less than 100 wananunua 110 mm-hmm. eh uh, one month ni 250 two months ni 350 3 months ni 550 hiyo itakuwa kuku imetosha kuchinja 4 mm-hmm. months sasa kama hizi zinaenda na 750 mwera kama huyu mwenye anaelekea 5 months zinafika 900 mm-hmm. na jogo kubwa kama huyo ana 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 anaenda kwa 1000 to 1200 mm-hmm. eh, depending kama mtu ananunua kwa wholesale ama ananunua moja moja kwa ukinua wholesale yake inakuwa rahisi kidogo yeah tunaelewa kwa sababu kuna Nibia watu huwa wanachukua alafu anaenda kuuza pia kwa mahotel mm-hmm. ama wenye tenda wanachukua wanapeleka kwa tuseme kwa mashule so tuhua tunawatengenezea price mm-hmm. mm-hmm. kati anasema kwamba kuku kwanza siku moja kwa sababu pia mwenyewe pia anaangua anafanya kazi ya kuangua vifaranga na anaweza kuku kuzia kuku kuanzia siku moja wa wiki kama alivyosema mwenyewe hadi yule wanyama na tunapoendelea kuna mazungumzo keti unaona vipi hii biashara ya kuku wengi tunaongopa tunasema kwamba wanakula sana hawa kuku we hiyo chakula kita kupeleka mbio sasa ukisikia hivyo unaogopa utasema vipi keti eh, biashara ya kuku ni nzuri kufanya E, kwanza haitaji haitaji sehemu kubwa umeona kama hapa mm. kuku zimekuwa hapa 200 tunaweka 200 to 300 depending on the type and age na hii ni kasi sehemu kadogo mm. na tuko na viumba kama hii 20 mm-hmm. so unaona 3 times uh, 20 i mean 
300 times 20 mm-hmm. ni kuku wengi mm-hmm. na ni sehemu pa, ni pahali padogo tu mm-hmm. so eh, na kuja kwa chakula inategemea chakula iko expensive sana ukinunua kutoka kwa maduka lakini kuku kama hizi huwa tume tumeanza kutengeneza chakula yetu wenyewe mm-hmm. tunanunua vifaa vya yenye vinahitajikana mm-hmm. alafu tunaunganisha hivyo viungu alafu tunaangalia watu wa veterinary wanatusaidia kutengeneza chakula wenyewe tunaformulate aha so, oh. oh kwa hiyo pia sehemu kubwa ya chakula ambacho unalisha kuku zako ni wewe mwenyewe unajitengenezea eh three quarters ya chakula tunajitengenezea mm-hmm. na unaona inatoka tu inapeana mwili mzuri tu mm-hmm. kwa vile tunafanya na wataalamu wa chakula wa minister of agriculture aha au ndo nakufundisha ni kitu gani ya kununua mm-hmm. jinsi ya kuchanganya na kutengeneza hii chakula ya kuku sasa yeah. akili shambani kama kawaida inakuonyesha ubunifu na kama ulivyosikia kete anavyosema ili kupata faida kubwa kwenye kilimo cha kuku ni vyema kujifunza we mwenyewe kujitengenezea asilimia kubwa ya chakula cha ndege wako hata kama kuna kile ambacho utakinunua lakini angalau asilimia tisini hivyo kile tumesema eh angalau asilimia tisini, asilimia tano iwe kwamba umejitengenezea ili kupunguza gharama na upate faida si kidogo kwa hiyo kile chakula ambacho mnakitengeneza kile ambacho mnakinunua sasa kwenye maduka ya chakula ni aina gani kama kingi mnajitengenezea. Mm, Huwa tunanunua e, e, chakula ya vifaranga sana sana chick mash. Mm-hmm. E, Ikiwa tukiintroduce kwa growers mash, sasa tunaanza kupeana hiyo chakula chetu. Na chakula aina ya chakula yenye tunatengeneza huwa hii ya kawaida the growers mash, alafu tunatengeneza chakula kingine kutoka kwa mimea mm-hmm. kwa grains mm-hmm. inaitwa hydroponics. Ni aina ya chakula tunapanda. E, tunachukua wimbi ama mawele ama mtama na kuna njia bila unaipanda kwa maji tu alafu inatengeneza chakula mzuri na mea kama nyazi na unapea kuku ah, ile unasema ina mea kama kiwele yeah. ehe eh, alafu utengeneza unapea kuku na, na nitinga kawaida ndio inasaga ama kuna ile mashine maalum ambayo unapeleka isagwe kwa sababu unajua kama nitinga kawaida wengine utasema kwamba itaribu unga wetu unga <laughs> ni e, hiyo tinga yenye tunatumia mm. ni tofauti kidogo actually ni tinga yenyewe lakini huwa wanabadilisha kichungi. kichungi. Uh-huh. But sisi Mungu alitujalia tulipewa e, ka mashini ka kanaitwa hama mil. Mm. Kenye huwa kana crash crash tu hiyo chakula unajua haitakana kuwa faili sana kwa sababu ina mm-hmm. mm-hmm. So tunatumia hiyo hama mil kutengeneza hiyo chakula grains na kuwa raf kubwa kidogo uh-huh. kuliko hii unga ya kawaida. Mm-hmm. Alafu tunachanganya by the way tunachanganya vitu vingi to make sure iko balanced vido, eh, vizuri. Mm-hmm. Eh, Oh, kwa hiyo hii chakula ambacho sasa hivi nakula ni kile ambacho mmekitengeneza. Ni mm-hmm. Soko liko namna gani? Umesema kwamba kuna wale wafanyi biashara, kuna wale watu kupiga sherehe, tunataka kuku wakubwa wenye wenye nyama nyingi. Unawatafuta wateja ama wenyewe wanakupata? Kate. Eh, soko, mm-hmm. soko la kuku lipo. Okay, one kuna within Bugoma tuko laki tuko na Joel's Locker House, wao inanunua kuku zetu, lakini sio zote. Mm. Tunawapea kiasi tuko na contract nao. Alafu tu e, kuna vile tunatumia mtandao kupata wateja. Vile muko hivi tumebuni within every county in Kenya tuko na a poultry WhatsApp group. Yenye huwa tunawasiliana na wenzetu. Hata mtu akipewa tuseme amepewa tenda migori kwa mfano watu wa migori last year tuli supply kuku huko. Tuwa tunawasiliana. Hapa Bungoma tuko na about 5 nodes. Sa Bungoma poultry, global smart poultry 1 and 2 up to 5. So kila wakati tuko kwa mtandao tunauza kuku. Alafu tena wateja wenyewe huwa wanatusaidia kuuza. Ninapokuuzia kitu na waone service yetu ni nzuri mm-hmm. na kitu yenyewe ni safi. Eh, Wanarifa mwezako wenzao wanasema ukitaka kuku nzuri mm-hmm. tafuta keki. Ukitaka mbegu nzuri enda kwa keki because wametest na wameona kuku zetu ni nzuri tunatoa the right place na tunasibisha vizuri mm-hmm. mm-hmm. tunapomalizia manake mda wetu hautu unatupa kisogo wakati ambapo nimenunua pengine mimi naishi ai masai ai unakamata ile kubwa kabisa <laughs> wakati ambapo nimenunua kuku na pengine nyingi huwa mnasafirishia mkulima 
bure ama kuna ile gharama anaingia ya kupata zile kuku zake yani mteja si mkulima mteja mteja eh yeah, wateja kuna wale wenye huwa wana tunaboa tunawasiliana nao kuna wale wenye wanataka tusafarishie na kuna wengine wenyewe wanakuja kuchukua mm. lakini most of the times tukisafarisha especially kukukuga hizi zinahitaji care more than the smaller ones kwa sababu ndogo ukishaweka kwa box naenda tu lakini hizi ukizienda kuziweka weka tu mstashika magonjwa jeani so huwa tuna prefer tuweke kwa special pickups mm-hmm. kwa sisi finyane tunajua tunasiweka kama sinaenda mbali tunaweka in stairs ili sisafirishwe in a special way alafu yeah, relax yeah mm-hmm. alafu so kuna cages special cages za ku sakuuza kuku uh-huh. za kubeba kuku so tunaweka kwa hizo cages alafu tunasafirisha lakini unakuta kama wateja wetu wengine wako hapa karibu sasa tunatumia hata vitu vingi zinatusaidia kusafirisha alafu kando na hayo kuna wateja wengine wananunua nyama kuku zenye zimechinjwa uh-huh. wana prefer kutengeneze uh-huh. tuchinje alafu tutume kama zimechinjwa kwa hiyo pia uko na mahali ambapo pia unauza we mwenyewe usha chinja unaweka pale alafu unauza mtu anakuja nunua kama iko tayari aha mtazamaji hizi nyumba ambazo Kate anafugia kuku siku moja zilikuwa nyumba ambazo wanafunzi waliishi lakini Kate akaamua kuzigeuza na kufua, kuanza kilimo cha kuku hasa wakati ambapo corona iliingia nchini wanafunzi wakafunga shule karibu mwaka mzima akaona ah hizi nyumba zinakaa bure sinifanye kitu akaamua kufuga kuku na leo ndo hivi hapa amefikia Kate unajuta kugeuza nyumba badala ya kuweka wanafunzi unaweka umeka kuku ama unafikiria siku moja urudisha wanafunzi waishi hapa ndani sijajuta kabisa aha hii nimegundua ya kwamba kuku zinalipa kuliko hata wanafunzi e, wakati corona ilikuja mambo ilibadilika kila pahali sasa ukaona wanafunzi wakakaa nyumbani for more than one year na nyumba zikakaa for almost 6 months na tukawasa mara moja kwa vile tulikuwa tu nyumbani pia Eh, kazi atuendi mm-hmm. so tukaamua badala ya kujaza kuku pale waacha tuweke hizi kuku hapa mm. na wakati tuliweka tukakumbuka kwamba kuku zinalipa kuliko wanafunzi mm-hmm. kitu yenye tulifanya tu unaona kama milango na madirisha tulifanya tu renovation mkaeka wire strengthened eh, tukaweka wire na tukaleta kuku tukaweka ndani mm-hmm. na kuanzia hapo Tumesema tutaendelea mbele hatutarudi nyuma kwa wanafunzi. <laughs> Nimeambia mdangu umeisha tunapoondoka kabisa sasa. Ah uh, hivi hizi room nimeona kuna chumba kimoja umeniambia kwamba hicho kimebaki tupu kina baridi kinaizaleta maradhi kwa kuku. Kwa hiyo ni vizuri tutakitengeneza. Hebu tuambie kidogo kuhusu hizi hizi rooms ambazo mnaweka kuku. Jinsi ya kuzitengeneza. Yeah, hizi rooms kabla kuku hazijaingia huwa tunasafisha na disinfectant mm-hmm. inaoshwa for two months i mean two weeks ikakaa ikakauka vizuri mm-hmm. na ukaleta dawa eh, insecticide kwa fumigate tukapiga dawa tukimaliza hivyo tunatafuta sawdust mm-hmm. yenye imekauka tukakausha vizuri tukaweka mm-hmm. baada ya kuweka hiyo sawdust tena tukaweka dawa mm-hmm. kwa vile kuna dudu zenye huwa zinasumbua kuku mm-hmm. na zina cause stress mm-hmm. hata zinaweza kuleta magonjwa mm-hmm. so wakati tumeweka hiyo nini hiyo dawa ndio tunaweka kuku ndani e, na kuweka kuku kitu kingine unatakana kuangalia ni mambo ya ventilation is very important mm-hmm. you realize this is because umetengenezwa wanadamu mm. lakini wakati tumeleta kuku ilibidi tutoe bio na tukaweka wire mesh mm-hmm. ili kuku zikaweze kupumua vizuri mm-hmm. Kusipo kuwa na hair and circulation vizuri kuku zinashika magonjwa. Siko tu kama mwanadamu. Mm-hmm. Wakikufungia kwa room bila hewa Uta... utapata magonjwa ya. Hata mm-hmm. unaweza kufa mwishowe. Mm-hmm. Ndio hata ndivyo umetupa kisogo tumejifunza mengi kuhusu na kilimo cha kuku. Kama utafanya kilimo cha kuku upate faida, amua na ufanye vizuri kama alivyoamua Kate na anasema kwamba corona ilimfungua macho. Siku ya leo anajivunia kuwa mkulima wa kuku za nyama. Eh, na hivi vyumba ama hii nyumba akaigeuza matumizi yake kwa haraka tu na sasa hivi inampa pesa si kidogo na anafurahia kwamba aha mimi ni mkulima wa koko masai twenze tu basi isema hivi eh. si nakumbuka hiyo ile swali mimi naulizaka nani nani ilikuja mbele ya wengine mayai ya makoko wewe ndio utafangaria ni nani ilikuja ni nani ni mayai ni mayai si na laso sasa hivi ilikuwa Nemaya kuku 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 ku
Ah! <laughs> 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 <laughs>